het Jezus en sy disciples eers die dorpies Bevaga en Betanië wat in die Olijfberg lê bereik. Daarop het hy twee van sy disciples vooruit gestuur met die opdracht. Ga na die dorpie hier recht voor jylle en as jylle daar ingaan, sal jylle een jong donkie wat nog nooit gerei is nie, vastgemaak sien staan. Maak dit los en bring dit hierheen. As iemand vir jylle sê, wat maak jylle daar, sê dan, die Heere het die donkie nodig. Hy sal om nou nou terugstuur. En die twee disciples het toe vertrek en hulle het een jong donkie gekryf wat puite in die straat by die ingang van die huis vastgemaak staan. Terwijl hulle om losmaak, het van die omstanders beswaar gemaakt en vir ons sê, wat denk jylle doen jylle? Hoe kan jylle die donkie sommer so losmaak? Hulle het toe geantwoord, soos Jesus hulle beveel het, en die mense het hulle toe laat begaan. Daarna bring hulle die jong donkie na Jesus toe. Hy sit toe hulle boekleere, hulle sit toe hulle boekleere op die donkie en Jesus gaan sit op hom. Baie van die skare het toe hulle boekleere op die pad voor Jesus oopgegooi, ander weer groen takkies wat hulle in die veld gekap het. Met Jesus in die middel van die optog het hulle uitgeroep, Prijs God, geseend is die een wat kom in die naam van die Heere, geseend is die koningsheerskapie van ons voorvader David, wat aan jylle, wat aan die kom is. Prijs God in die hoogste jimmele, so het Jesus toe in Jerusalem aangekom en naar die tempel toe gegaan, waar hy alles rondom om bekyk het. Omdat dit al reeds laat was, het hy saam met die twaalf disciples uitgegaan na Betanië toe, net tot so ver. In hierdie vertaling gebruik hy die woorde prijs om. In die oud vertaling gebruik hy Hosanna, geseen is hy wat kom in die naam van die Heere. Wat te voorreg om vanmorgen hierdie gebeurtenis te vier. Wat te voorreg om vanmorgen te sê, Hosanna aan die koning, want geseen is hy wat kom in die naam van die Heere. Ons is bezig om hierdie tydperk, hierdie daag voor paas naweek. En vandag is eindelijk een baie belangrike dag, want dit is die eerste dag van die heilige week wat voorlee. En dit is die laaste week net voor die kruisiging, net voor vrijdag. Maar dit is ook die laaste week soos wat ons glo en ons in die Bijbel lees, dat is ook die laaste week voor zondag. Vrijdag, as ons aan vrijdag denk, dan denk ons aan die kruis. Maar na die vrijdag, kom die zondag. En ons gaan volgende zondag, of vrijdag gaan ons bykie meer daar oor sê, in ons geestelike of christelike kalender, staan hierdie week wat nou aanbreek, ook bekend as die heilige week. Die heilige week. Die laaste week voor Jezus' kruisiging. Die laaste week voordat hy die prijs kon betaal. Die laaste week voordat hy in ons plek kon sterk. Die laaste week, die heilige week, want dit is een ingryping van God die Vader in jou en my leven. En miskien kan ek net hier gaan gaan stop en maak soos wat hulle op die TV maak en een advertentie gee. En hierdie week wat voorle, ek wil jou uitnooi, speciaal. En hierdie week wat voorle, gaan ons elke ochend sies hier, op sociale media boodskapie uitbring van een paar minuute. So min of meer 6 uur in die morgen, en ek wil jou vraag, dat jy in hierdie week, hierdie heilige week, 
wat God sy alles vir ons kom gee, dat jy ietsie van jouself kom gee. Amen. En dat jy daar die, uh, elk kogend maandag tot vrijdag, en besonder elke morgen 6 uur, samen die dagstukkie, samen die boodskap, wat gaan oor die paastijd, dat jy dit gaan neem als een speciale tijd tussen jou en jou. Een speciale oordenking, waar, waar jy jou hart en oopmaak vir die levensveranderende ingrijpen van God die Vader. Dus iets om te luister, iets om te kyk, iets om een afspraaksplek met die Heere te reel. Alles wat ons hierdie week doen, alles wat ons hierdie week lees, gaan juist oor die naweek wat voor jy. Gaan juist oor die vervulling van vrijdag en zondag. Nou, niks het er loop. In die joodse tradities is daar baie feeste. In die joodse tradities is daar, is daar feeste wat gevier word met specifieke redes. En hier die feeste wat hulle hou, het is eindelijk net om hulle self te herinner aan iets wat die Heere specifiek vir hulle gedoen het. Dit is een speciale feest wat hulle reel, so dat in hulle een herinnering kan roep, dit wat God vir hulle bewerk het. En een van die feeste, soos wat die Engelse mense dit noem, is the festival or the feast of Passover. Ons noem het paasfeest. En, en paasfeest, dis die feest om God te onthou, dat hy die volk Israel uh, vry gemaak het in Egypte, toe die doodsengele al die eersgeborene in Egypte kom uh, doodmaak het, het, daar die jode wie sy deur besprinkel was met, die bloed, met die bloed van een lam, dat die doodsengel daar voorbij gegaan het. En wanneer het paasfeest is, dan herdenk hulle op niet weer Godse verlossing, Godse beskerming, Godse hand van bewaring, Godse vervulling van die woord. En hulle beweer, dat daar in paastijd meer as 2,5 miljoen jode by mekaar kom in Jerusalem. Omdat daar in die specifieke tyd een census opname gedoen is. Jode het van oor die land naar die tempel gestroom om saam paastijd te vier. Nou in die tyd van paastijd het die, het die regering van daar die tyd, die Romeine, het hulle een besonder baie sekuriteit aangesteld. Hulle sê, dat die gouverneur het gereeld gedierende paastijd Pontius Pilatus het met een groot wit gespierde paard dier die dorp gerei. En dan het hy eindelijk saam met hom geneem een klomp strijdwaans en een klomp soldaten net om aan die mense te toon. Hy is nog koning en hij is nog een beheer. Die Romeine het gewoonlik, ook wanneer hulle oorlog gevier het, het hulle die selfde gedoen. As hulle klaar, hulle oorwinning, dan kom hulle na die stad, en dan sal hulle dier die straat te beweeg, en dier die straat te rui met al die gevangenisse, en al die buit wat hulle gemaakt het gedurende hier die oorlog. Nou dit het aan die een kant van Jerusalem gedoen. Aan die ander kant, by die Oleidberg, het daar heel te mal een ander toneel afgespeel. Die Bijbel sê vir ons, in hierdie gedeelte wat ons gelees het in Markus 11, dat Jezus is op pad, en hy rei op een eeselsvol. Jezus kom om sy 
koningskap aan te kondig. Jezus kom om te verklaar, van hier die dag af, zal ik heers als koning. Nou dit staan bekend, als palmzondag. Nou hoe kom hier die mense so begin skreef? Hoe kom hy tulle begin sing? Hoe kom hy tulle toe hulle Jezus sien op die donkie? Hoe kom hy tulle eeuwenskielik begin om uit te roep hoe sanna geseend is hy wat kom in die naam van die Heere? Hoe kom? Want hy het geweet, daar is een profesie wat Zacharia gebring het, wat opgeskryf staan in Zacharia 9 vers 9, en hy het geweet, hierdie profesie is bezig om een vervulling te kom. En hoor wat sê Zacharia? Hy sê, wees baie blij, dochter van Sion, juig daarop, dochter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is rechtvaardig en een oorwinnaar, maar toch is hy nederig. Hy rei op een donkie, die vul van die donkie. So daar is een profesie, wat jare later, waar die volk in vervulling sien. Weet jy wat, net voor het ek aangaan, elke jaar, as het paastuit is, het die jode hierdie verwachting gehad gaan het hierdie jaar die jaar van verlossing wees. Gaan het hierdie jaar die jaar wees waarin ons Messias kom. Gaan het hierdie jaar die jaar wees wat God ons in herinnering bring. Is dit moendlik die jaar wat vir ons ons voorvaders ons vertel het? Hierdie voorvaders wat onder die druk en onder die heerskapie, en die onderdrukking van die Egyptenare gestaan het, is dit ook moendlik die jaar, wat ons verlos gaan word. Is dit moendlik die jaar, waar ek en jy as jood, verlos gaan word van die Romeinse onderdrukking. Hier kom Jesus, Jerusalem ingerei. En die profesie wat elke jaar dier die voorvaders oorgedra word en vir mekaar vertel word, generatie na generatie, is nou bezig om waar te word. En die mens is opgebonde en hulle is bezig om te skree hoe sanna in die hoogste, hoe sanna aan die koning Julle sien, hulle is bezig om eindelijk Psalm 118 vers 25 aan te haal. As hulle sê, Heere, red ons toch, Heere, gee ons toch voorspoed. Geseend is die een wat kom in die naam van die Heere. Ons sien julle uit die tempel van die Heere. Wanneer die mense skree, hoe sanna in die hoogste, is hulle nie bezig om Jezus te prijs vir wie hy is nie. Oor mooi wat ek vanmorgen vir jou sê, wanneer hulle skree, hoe sanna aan Jezus, dan denk hulle nie aan hom, as die koning wat kom nie. Hulle denk aan hom, wat geroep is om hulle te red, om hulle te verlos, om hulle vry te koop. het skree hoe sanna, omdat hulle dink aan die vrymaking van hulle eie onderdrukking, van mense, hulle skree hoe sanna, omdat hulle vrygemaak word van mense wat oor hulle heers, vrygemaak word dier omstandighede, vrygemaak word van, 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 van hulle eie situasie, en kan ek vanmorgen dit dier trek na ons toe, hoekom roep ons die Heere aan, hoekom loof en prijs ons die Heere, doen ons dit nie ook betuig keer, nie vir wie hy is nie, maar vir wat hy vir ons kan doen. Is ons nie ook maar bezig om uit te roep, Heere, red 
my van hierdie gemors. Here, red my van hierdie baas. Here, red my van my omstandighede. Here, red my van my en maak my vry van my ekonomiese probleme. Here, kom maak my vry van gevangeniskap. Hier kom hulle eie koning. En hy gaan hulle vry maak. En hulle gaan vry wees. Hulle roep uit toe sanna, want hulle dink nie daaraan, ons sal nou weer self kan regeer. Die probleem is, Jezus kom nie ingerui met die wit gespierde paar. Hy kom op die vul van die donkie. Nou, net so terloops, net so vir wat het werk is, in die ooste is die donkie een teken van vrede. As jy op die donkie rui, bring jy vrede. Jy sien, Jezus het nie ingerui op die wit gespierde paard, wat oorlog verklaar nie, nie met mense, met groot oorlog wapens, wat hom volg nie, nie, die mense wat saam met hom instap, die mense wat daar voorstaan, en uitroep, en palmtakke neergooi, en kleer op die grond neergooi, doen dit as teken, die koning is hier, die koning is hier, die koning is hier, ons het het vanmorgen gesing, die koning is hier, die Messias het gekom, nou hoekom is dit een probleem? Want Jezus het gekom, en die intocht, is hy bezig, om sy koningskap, sy tyd aan te kondig, want hy het nie gekom om hulle te red van die onderdrukking van die Romeine nie. Hy het nie gekom om hulle vry te maak van die heerskapie van die Romeine nie. Hy het gekom om hulle te red uit hulle sonde. Hy het gekom om hulle vry te koop van die gebondenheid van hierdie wereld. Hy het gekom om die laaste offer te wees. Hy het gekom om die prijs te betaal, so dat elkeense saak persoonlik recht gemaakt kan word, dat jy nie meer een hoopriester nodig het, om elke jaar met die lammetje voor God te staan nie, maar dat jy nou, van weer die bloed van Jezus, self voor die Heere kan kom staan, waar die troon van genade is oop. So dat almal, in een levende persoonlijke verhouding, met God kan staan. Nou, net so terloops, daar word baie keer gesê, dat die mense, wat op palm sondag, uitgeroep het, hoe sanna aan die koning, is die selfde mense, wat op vrijdag uitgeroep het, kruisig het. Ek dink nie, dis waar. Ek dink nie, dis waar. Hoekom sê ek so? Want in Marcus sien ons, daar is twee groepe mense, Da is die mense wat by die ingang van Jerusalem staan en staan en wacht om te sien wat gebeur. Hulle kyk en hulle hoor en hulle sing ook maar saam. Hulle kyk en hulle hoor en hulle het net een verwachting vir wat hy vir hulle kan doen, nie vir wie hy is en waartoe hy in staat is nie. Da is die groep daarvoor wat net die verwachting het dat hier die Jezus, hulle moet red. Maar daar is een ander groep, wat hom volg. Jy sien, hy is in die middel, voorstaan hier die mense, aan die begin, aan die opening, aan die luifbergse kant, van Jerusalem, en hulle hoor hier die ceremonie. En hulle is eindelijk maar net kantsitters, randvergeer, Hulle is eindelijk maar net draadsitters. Hulle is net in dit vir wat hulle kan kry. Maar achterom is daar een 
een groepie mensen wat om volgaan. Dat is een groepie mensen wat Jezus prijs en sê Hosanna aan die Seen van David. Dis die mense soos Lazarus, wat een paar daar voordat uit die dood opgewek is. Dis mense soos Lazarus, sy vriende. Dis mense soos Maria, Magdalena, sy sissies. Dis die blinde Bartholomeus, wat een paar daar voordat volkome genees is. Dis die disciples, dis die ware volgelinge, dis die mense, wat klare ontmoeting is gehad het. Dis die mense wat klaar gered is. Mense wat klaar geloo. Mense wat klaar volg. Mense wat klaar een ervaring gehad het. Maar hierdie eerste groep mense wat staan en wacht, hulle teleerstelling was so groot, wanneer hulle besef dat hy gaan nie in hulle verwachting voldoen nie. Hy gaan hulle nie red van die Romeine nie. Dat hulle daar die vrijdag uitroep en teen omdraai en begin uitskree saam met die Romeine en saam met die kerkleiers. Kruis al. Kruis al. Kan ek van waar ek jou vraag? Wat maak Palm Sondag so belangrijk vir ons? Wat bring my en jou vanochtend voor een vraag? Kan ek jou vanmorgen in alle billigheid en alle nederigheid kom vraag? Wat is jou verwachting van Jezus? Wat is jou verwachting? Wanneer ons vanmorgen uitroep, en ons sing, Hosanna, Hosanna aan die koning, as ons uitroep vanmorgen, die koning is hier, as ons vanmorgen dit besing, wat is my verwachting van hom? Wat is jou verwachting van hierdie paastuit belevenis? Wat is jou verwachting vir hierdie heilige week wat voorlee? Wat is jou verwachting van die verlosser, die saligmaker, die messias, die redder? Wat is jou verwachting van die Seen van God? Wat is jou verwachting van Jezus Christus die Heere? Misschien is jou verwachting dat hy jou moet kom red uit jou financiële krisis. Misschien is jou verwachting dat hy jou hewelik wat op die rotse is moet red. Misschien is jou verwachting dat hy jou vermoren moet red van siekte en krankheid. Misschien is jou verwachting dat die Heere gaan ingryp in jou werksomstandig Heere. En misschien het jy dit al gedoen. Maar het voel vir jou, hy het sy rug op jou gedraai. Dit voel vir jou, hy het nie voldoen aan jou verwachting. En op een manier skree jy saam met die Romeine kruisal. En ons is baie makkelijk om te sê, Heere, waar was jy toe ek dit en dit beleef? Heere, waar was jy toe, toe my vrou my so slecht behandel het? Heere, waar was jy toe my kinders so tegen my gedraai het? Misschien het jy al opgehou gloe. Misschien gloe nie dat hy meer rechtige werkelijkheid is nie. Jy is vanmorgen hier, omdat jy iemand tevrede wil stel. Jy is vanmorgen hier, en jy besef nie dat hy jou werkelijk lief het nie. Dalk het jy begin in twyfel. Misschien het jy jare terug, gesing, Hosanna, Hosanna, aan die koning, Hosanna, aan die koning in die hoogste, het jy dalk gesê, omdat jy soos die volk wil hee, dat die Heere jy moet red uit die situasie, 
maar vanochtend wil ik jou uitnooi, wil jij niet vanochtend kom sê, Heere, ek wil uitroep, Hosanna, Hosanna, en die hoogste, Heere, red my van al my gebrokenheid, Heere, red my van my sonde, Heere, red my van hierdie goed, wat nie recht is nie, Heere, red my van my sondige natuur, Heere, red my van die vlees, Heere, leer my, hoe om u te volg, Heere, leer my, hoe u die koning van my hart, en die koning van my leven kan wees, Heere, kom leer my, om alles oor te gee, Jezus het gekom, en het sy lewe vir jou kom gee. Hy het alles gegee. Hy het die volmaakte prijs kom betaal. Hy het alles gedoen. Al wat jy vanmorgen moet doen is oorgee. Al wat jy vanmorgen moet doen, sê jyre, hier is ek. En kan ek ook dit sê, Daar is niks wat jy kan doen, dis wat die bybel my leer, in Romeine 8. Daar is niks wat ons kan doen, wat ons kan sky van die liefde van God. Man, of jy een klein sondar of een groot sondar is, hy is lief vir jou. Is dit die goeie nies nie? Romeine 8 is duidelik, daar is niks, nie hoogte of breed of diepte, of wat ook al, wat jou kan sky van die liefde van God. Hy het gekom, om vanmorgen sy liefde aan jou te openbaar. Wat is jou verwachting, van hom? Jezus het gekom, om ons grootste behoefte, om ons grootste begeerte te kom vervul. En die grootste nood, wat ek en jy het, is geestelike nood is hy nood om gered te word van die vlees, om gered te word van die ouwe mens. Kan ek maar vanmorgen sê, die ouwe mens, wat beneek en bevoeterd en kort gedraad en nie neerig is, die Heere wil ons verlos van dat. Hy wil ons verlos van ons sonde, hy wil ons verlos van ons gebrokenheid, hy wil ons losmaak, van hier die sonde, wat ons so makkelijk omring. Ek wil jou vanmorgen noem, jy weet wie jy is, jy weet wat jou verwachting is, miskien praat die Heilige Geest vanmorgen met jou, ek wil jou vanmorgen vraag, Ons sing die sanna. Maar kan jy vanmorgen sê, O sanna, Heere, red my. O sanna, red my van myself. Voordat die Heere iets vir jou kan doen in jou omstandig, Heere, moet jy eers om een kans gee om iets in jou binneste te doen. Ek wil so graag vanmorgen saam met julle bid. Ek wil vraag dat ons net vir oomlik ons oog gaan sê. Nee daar wees. Nee daar wees. Wil jy nie vanmorgen hier sê, Heere, hier is ek. Hier is ek, Heere. Hier is ek. Net daar wie is, as jy vanmorgen wil kom sê, Jezus, u het gekom. Dit is vandag palmsondag. En ons roep in herinnering, dat die koning is hier. Die Heere, u is vanmorgen hier, omdat ons saam is in die naam van Jezus Christus. Die Heere, vanmorgen wil ek om oorgeen as dit jou begeert, dan steek net jou hand op, terwijl allemaal so oorgesluit is, en sê net daar wie is, sê Heere, hier is ek, hier is my lewe, ek gee oor, ek gee oor, Heere, ek wil vanmorgen, 
eigenlijk vraag, kom red my. Red my. Die bloed van Jezus het nie van nie gevloe. Dankie Heere, dat jy vanmorgen elkeen sien, jy hoor die hart, jy hoor die begeerte, jy hoor die verlange, jy hoor die uitroepe wat sê, Heere, red my. Dankie Heere, dat jy nie net hoor nie, maar jy antwoord ook. Ik breng verlossing, ik breng vrijmaking, ik breng vrijheid, ik bevrij ons van die macht van die dood, ik bevrij ons van die macht van die zonde. I is die hier wat ons vermoorden zal komen van vrij. Dank je dat. Dank je hier dat je ons zal komen vrij. Word verheerlijk, Vader, en dit wat je in mijn leven doet. Ik wil mijn eigen zonde. My eie ongerechtigheid, my eie gebrokenheid, wil ek herken en beleid. Heere, ek is jou. Ek wil u ken vir wie u is, en nie vir wat u vir my kan doen. Heere, ek gee volkome oor, in Jesus naam. Amen. Baie keer, dan, in hierdie Marcus 11, is nou gelees van die intocht van Jezus, in Jerusalem, maar het jou verder is dit gelees, het jou verder is dit gelees, net daarna, toe soek hy feia, aan die feia boek, nou maar dat hy nie vrugbaar was, sê, verdroog. En ons weet dat die feie boom die volgende dag verdroog was. Net nadat Jezus die feie boom vervloek het, gaan hy in die tempel. Hy sê, wat soek jy hier? het jylle die huis van die Heere. Een spelonk van geldwisselaars gemaakt. En dan sorteer hy hulle uit en hy jaag hulle eindelijk allemaal uit die tempel. Jy sien, die selfde Jezus wat my lief het, is die een wat wil ek met vrug draag. Die selfde Jezus, wat nederig en sag en liefdevol is, is die selfde Jezus wat ons konfronteer. Hoekom is ek hier? Is hier vir die rechte rede? Ek wil jou vanmorgen vraag. In hierdie heilige week wat voorlik, kom ons gee ons self oor aan Jezus. Amen. Mag hierdie week een week wees, waarin jy Jezus beleef in jou binnenkant, waar jy tyd maak met hom. Mag die Heere jou help. Amen. Mag die Heere jou help. Ek wil toch vraag, as jy vanmorgen hierdie gebed, gebed het, Heere, ek gee my oor, wil ek jou vraag, asjeblief, dat jy met ons in contact kom. Sê vir my, sê vir pastoor Leon, ek het vanmorgen my leven recht gemaakt, so dat ons saam met jou hierdie paai toe kan stap, so dat jy een pad van oorwinning sal stap. Want vredag, lyk vir baie mense donker, maar vredag word die goeie vredag genoem. Amen. Want is goeie nies. En sondag is die opstanding sondag, want Jesus het oorwin. Amen. Wat te voorig om vanmorgen te weet, ons is deel van die wenspan. Ons is nie deel van die verloorspan nie. Ons is deel van die wenspan. Amen. Wat te voorig om vir Jezus te leer. Amen. 
Mag die Heere u baie reiklik sien.